அனைவருக்கும் வணக்கம் ஜூலை இரண்டாம் தேதி வியாழக்கிழமை தென்னகை செய்யின் தாய் காரைக்கால் அம்மையாரின் மாங்கனி திருவிழா திரு கல்யாண வைபவத்தோடு இனிதே துவங்குகிறது ஆனா ஒரு விஷயம் பொதுமக்கள் பக்தர்கள் யாருக்கும் அனுமதி கிடையாது காரணம் உலகை அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கும் கொரோனா வைரசினுடைய தொற்று சமூக இடைவெளியை கருத்தில் கொண்டு ஆகம விதிப்படி வருடந்தோறும் நடைபெறும் இந்த விழா நடைபெறாமல் இருக்கக்கூடாது என்ற ஒரு காரணத்தால் மாங்கனி திருவிழா இனிதே நடைபெற இருக்கின்றது உங்க எல்லாருக்கும் மனசுக்குள்ள ஒரு வருத்தம் இருக்கும் என்ன இது நம் காரைக்கால் புண்ணிய பூமியின் பிறந்த புனிதவதியின் திருக்கல்யாணத்தை பார்க்க முடியலையே மறுநாள் அந்த திருக்கல்யாணத்தின் முடிந்த பிறகு மறுநாள் அந்த புண்ணியவதியின் இல்லத்திற்கு அமுது உண்ண வரும் சிவனடியார் கோலத்தில் வரும் ஈசனை காண முடியாதே அமுது படையலை காண முடியாதே புஷ்ப பல்லக்கு முத்து பல்லக்கு இன்னும் 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 எல்லாவற்றையும் விட விழாவின் நிறைவு நாளான காட்சி தருவது என்று சொல்வார்கள் உலகாலும் ஈசன் நம் புனித பூமியில் பிறந்த புண்ணியவதி புனிதவதியை அம்மா என்று அழைக்க கைலாசநாதன் காட்சி தரும் அந்த மெய் சிலிர்க்க வைக்கும் காட்சி கொடுக்கும் நிகழ்வையெல்லாம் காண முடியவில்லையே என்ற ஒரு வருத்தம் மக்கள் அனைவருக்குமே இருக்கும் இந்த நேரத்தில் ஒரு புராண விஷயத்தை உங்களோட பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறார் அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களில் ஒருவர் பூசலார் காஞ்சிபுரத்திலே பிறந்து பூசலார் ஒரு மிக தீவிரமான சிவபக்தர் பூசலாருக்கு சிவபெருமானைக்கு ஒரு கோவில் கட்டணும்னு ஆசை ஆனால் கட்ட முடியல ஆனாலும் அவர் தன்னுடைய மனசை தளர்த்திக்காம தன்னுடைய மனதிற்குள்ளேயே சிவனுக்கு ஆலயம் எழுப்புகிறார் மனசுக்குள்ளேயே அடித்தளம் அமைக்கிறார் மனசுக்குள்ளேயே மண்டபம் கட்டுறார் மனசுக்குள்ளேயே கொடிமரம் ராஜகோபுரம்னு ஒரு ஆலயத்திற்கான ஆகம விதிகள் படி அத்தனையுமே மனசுக்குள்ளேயே கட்டிட்டு இருக்கிறார் மனசுக்குள்ளேயே கட்டி மனசுக்குள்ளேயே சிவ ஆலயத்திற்கான குடமுழுக்கு விழாவுக்கான தேதியும் குறித்து வச்சிருக்கார் அதே நேரத்தில் காஞ்சிபுரத்தில் பிறந்தவர்களே ஆகியோர் பல்லவ மன்னன் ஒருவனும் ஒரு சிவாலயம் கட்டுறான் அவனும் இந்த பூசலார் தேதி வைத்த அதே குடமுழுக்கு தேதியில குடமுழுக்கு தேதியே அந்த மன்னனும் வைக்கிறான் மன்னனுடைய கனவில் சிவபெருமான் தோன்றுகிறார் உன்னுடைய கும்பாபிஷேகத்துக்கு என்னால் வர முடியாதப்பா ஏனென்றால் இதே ஊரில் ஒரு ஏழையான பூசலார் என்ற ஒரு சிவபக்தனுடைய கோவில் குடம் முழுக்கும் இதே தேதியில தான் இருக்கு நான் அங்க போகணும் அப்படின்னு சொல்றேன் மன்னருக்கு ஆச்சரியம் என்னது நமக்கு தெரியாம நம்ம ஊர்ல ஒரு கோவில் கட்டி குடம் முழுக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊரங்கும் தேடுறாங்க எந்த விதமான கோயிலும் இல்ல கடைசியா பூசலாரை தேடி கண்டுபிடித்து மன்னர் போய் சொல்றாரு இது மாதிரி கனவுல சிவபெருமான் தோன்றி நீங்கள் கட்டும் ஆலயத்திற்கு குடம் முழுக்கு சிவன் வருவதற்கு ஆசைப்படுகிறார் அப்படின்றால் எங்க அந்த ஆலயம் கேட்கிறாரு புசலார் அப்பா தான் சொல்றாரு இல்லையப்பா ஆலயம் கட்டும் அளவிற்கு எங்கிட்ட ஏது வருமானம் மனசிலேயே நினைச்சு ஒரு சிவாலயத்தை என்னுடைய இதய கோவிலில் இதய கோவில் சொல்லுவாங்க இல்லையா மனசிலேயே ஒரு கோவில கட்டியிருந்தேன் இறைவன் அந்த கோவிலுடைய குடமுழுக்கு வர்றதை தான் உங்ககிட்ட அப்படி சொல்லியிருக்கிறாருன்னு ஆச்சரியப்படுகிறார் அவர் தான் பிற்காலத்தில் அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களில் ஒருவரான பூசலார் இதையே இந்த நேரத்தில் உங்ககிட்ட சொல்றேன்னா இறைவன் திருக்கல்யாணத்தை பார்க்க நீங்க இங்கே வரணும்னு அவசியம் இல்லை அமுது படையலை பார்க்க நீங்க கோவிலுக்கு வரணுன்ற அவசியம் இல்லை உங்க மனசுல நினைச்சு இந்த நேரம் இதெல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு முழுமையா இறைவனை நினைத்து வேண்டுங்கள் இறைவன் பக்தியோடு வேண்டும் சிவபக்தர் உங்களிடம் இதயத்திற்கு கண்டிப்பாக வருகை தருவார் என்று சொல்லி கொண்டு திருக்கல்யாணத்தம் அப்படின்னு சொன்னோடனே நாங்கள்லாம் சின்ன குழந்தையிலேருந்தே அந்த அம்மையார் கோவில் அடிவாரத்திலேயே பிறந்து வளர்ந்து இன்று வரை வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதால் திருக்கல்யாணம் அப்படின்னு சொன்னோடனே நூறுக்கு மேற்பட்ட கலை நிகழ்ச்சிகள் பல்லாயிரக்கணக்கான கடைகள் அது இதுன்னு ஒரு மிக பிரம்மாண்டமான இந்த விழா கொரோனாவை உலகத்தையே அச்சுறுத்தி கொண்டும் கொண்டிருக்கும் கொரோனாவுக்காக எதுவுமே செய்யாம ரொம்ப சிம்பிளா ஆகம விதிப்படி நிகழ்வுகள் நடைபெறுது இந்த நேரத்தில் திருக்கல்யாணம் அப்படின்னு சொன்னாலே நாற்பது நாற்பத்தி ஐந்து நாட்கள் நாடகங்கள் நடனங்கள் மெல்லிசைக்கள் பக்தி பாடல்கள் பட்டிமன்றங்கள் இலக்கிய நிகழ்வுகள் எத்தனை எத்தனையோ நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடக்கும் ஆனாலும் திருக்கல்யாணத்தன்று முதல் நாளாக சாஸ்திரிய சம்பிரதாயமான நல்ல ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்கும் உதாரணத்துக்கு குன்னக்குடி வைத்தியநாதன் சீர்காழி கோவிந்தராஜன் அவர்கள் சிவ சிதம்பரம் அவர்கள் சூலமங்கலம் சகோதரிகள் விஜயலட்சுமி நவநீத கிருஷ்ணன் நாட்டுப்புற கலைஞர்கள் இன்னும் 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 அன்றைய நாட்களில் 
தமிழகம் மட்டுமல்லாது இந்தியா முழுவதும் பிரபலமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த கலைஞருடைய சம்பிரதாயமான நிகழ்ச்சி நடக்கும் இந்த முறை எதுவுமே இல்லாமல் கோவிலுக்குள்ளேயே திருவிழா நடக்க இருந்த இந்த ஒரு சூழலில் திடீர்னு எனக்கு ஒன்று தோணுச்சு ஏன் இந்த திருக்கல்யாணத்தை முன்னிட்டு ஒரு இசை நிகழ்ச்சி நடத்தினா என்னென்னு அப்படி நினைத்த பொழுது என் மனதில் தோன்றியவர் தற்பொழுது சிவபக்தராக முழு நேர பக்தி பாடல் நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கும் சிவஜோதி அவர்கள் இவர் ஒரு சிறந்த மிகச்சிறந்த மெல்லிசை பாடகியாக வளம் வந்தவர் மேடையிலே மிக இளைஞர்களை கவரும் வகையிலே திரைப்பட பாடல்களில் புகழ்பெற்றிருந்த இவர் ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்களுக்கு பிறகு சிவன் மீது கொண்ட பக்தியால் தன்னை ஒரு சிவபக்தையாக மாற்றிக்கொண்டு முழு நேர பக்தி பாடலில் களமிறங்கி இருக்கின்றார் சிவஜோதி அவர்கள் அவரை வைத்து நம்முடைய எங்களுடைய கலைக்காவல கலைமாமணி காரசுபியாவின் நியூட்டோன் ஆர்கெஸ்ட்ரா ஆர் எஸ் பிரிக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வழங்கும் லைவ் டெலிகாஸ்ட் பேஸ்புக் லைவ் நேரடி ஒளிபரப்பில் ஒரு முழு நேர பக்தி பாடல் இசை நிகழ்ச்சி செஞ்சால் என்னன்னு தோணுச்சு அதன் தோன்றியதன் காரணமாகவோ என்னமோ அவங்க சென்னை உள்ளிட்ட வெளியூர்லேயே இருக்கக்கூடிய அவர் இந்த கொரோனா கர்ஃப்யூ லாக்டவுனுக்கு முன்னாடி காரைக்காலுக்கு அவருடைய சொந்த வீட்டிற்கு வந்திருந்த பொழுது இங்கேயே தங்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை நான் கேட்டோம்னா உடனே அதுக்கு என்ன தாராளமாக சிவனுக்காக இது கூட செய்யாமல் என்னன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பக்தி பாடல் நிகழ்ச்சிக்கு ஒத்துக்கொண்டார் ஆகவே வியாழக்கிழமை இரண்டாம் தேதி மாலை ஏழு மணிக்கு புனிதவதியாரின் திருக்கல்யாணத்தை முன்னிட்டு நம்முடைய பேஸ்புக் லைவ்ல நேரடி ஒளிபரப்புல முழு நேர பக்தி பாடல்கள் குறிப்பாக காரைக்கால் அம்மையார் திரைப்படத்தில் இடம்பெறும் தகதகவென ஆடவா பாடலும் இடம்பெறும் அந்த பாடல் உள்ளிட்ட நிறைய பக்தி பாடல்களை பாடுவதற்கு சிவஜோதி அவர்கள் இருக்கின்றார்கள் நடராஜன் நடராஜன் எஸ் என்ற பேஸ்புக் ஐடியிலும் கோல்டன் க்ரோ டிவி என்ற யூடியூப் சேனலிலும் கண்டு மகிழுங்கள் திருக்கல்யாணத்தின் சிறப்பு பக்தி பாடல் இசை நிகழ்ச்சியை நன்றி